بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو چین اور ایڑے کے درمیان معاملات حد سے زیادہ خراب کیونکہ ہندوستان اور چین کے درمیان کشیدگی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور ایل او سی پر چین کے فائٹر جیٹ تیارے بالکل تیار ہیں جو کہ بار بار بھارتی حدود کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور بھارتی سرکار یہ تمام تر صورتحال دیکھنے کے بعد بھی خاموش ہے کیونکہ نریندر مودی سرکار کو اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ چین کی آرمی کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکیں گے پیارے دوستو ہندوستان اور چین کے درمیان گزشتہ کچھ دنوں سے مشرقی لداخ پر سڑک تعمیر کو لے کر تنازع دن بہ دن بڑھتا ہی جا رہا ہے یاد رہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جنگ جیسی حالات پر قابو پانے کے لیے سینیچر کو ایک اہم میٹنگ کا بھی کہا گیا تھا جو کہ میٹنگ بالکل فیل ہو چکی ہے اور اس میٹنگ میں انڈیا کو منہ کی کھانی پڑی ہے کیونکہ چین نے صاف انکار کر دیا ہے کہ وہ لداخ اور سکم کو کبھی بھی خالی نہیں کریں گے پہلے دوستو ہندوستان کو ڈرانے کی کوشش میں چین لگا ہوا ہے ہندوستانی فوج بھی مسلسل چین کو جواب دینے کے لیے تیار ہو چکی ہے ہندوستانی فوج کو ڈرانے کے لیے چین نے اپنے جیٹ پیارے ہندوستان کی فضائی حدود کے اندر داخل کیے تو جسے دیکھ کر انڈین آرمی کے ساتھ ساتھ مودی سرکار بھی پریشان ہو گئے یادگی کے پانچ تیارے پارک کی حدود کے اندر داخل ہوئے جسے دیکھ کر بھارتی سرکار پریشان ہو گئی کیونکہ کسی ملک کی لائن آف کنٹرول کو کراس کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ جگرہ چاہیے جو کہ چین کے اندر ہے چین نے دو طرح کے اس طرح کے معاملات پیدا کیے دیکھا کہ انڈیا کی طرف سے کوئی رسپونس نہیں آیا تو چین نے تیسری مرتبہ پھر اپنے جیٹ پیاروں کو حکم دیا کہ وہ بھارتی حدود کو کراس کر کے آگے تک جائیں جب چینی جیٹ پیارے بھارتی حدود کو کراس کر کے آگے گئے تو پھر آگے سے بھارتی فضائیہ حرکت میں آ گئی اور انہوں نے چینی پیاروں کو روکا اور چینی تیاروں کو روکنے کے بعد چینی صدر یعنی کہ شی جنگ پنگ کی منتیں کی اور کہا کہ آپ اپنے تیاروں کو واپس بلا لیں کیونکہ ہم مذاکرات کے ذریعے سے تمام تر معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں مزید ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکے پیارے دوستو بتایا جاتا ہے کہ اکسائی چند کے علاقے میں چین نے اپنے جنگی تیاروں کی ہلچل بڑھا دی ہے ہندوستانی فوج بھی مسلسل چین کی ہر ایکٹیویٹی پر نظر جمائی ہوئی ہے معاملے کی سنجیدگی کے مد نظر ہندوستانی فضائیہ کو الرٹ پر رکھا گیا ہے اکامٹس ٹائمز کی خبر کے مطابق چین نے ایل اے سی پر چل رہے تناؤ کے بعد اب اپنے فائٹر جیٹس کی ہلچل بڑھا دی ہے ہندوستانی فضائیہ چین کی ہر حرکت پر نظر جمائے ہوئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ چینی فضائیہ نے سرحد پر جنگی مشق شروع کر دی ہے اور سرحد پر اپنے فائٹر جیٹ کو اڑا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تک چین کا کوئی جنگی تیارہ سرحد پر دس کلو میٹر کے نو فلائی دارے میں نہیں آیا اس کے باوجود ہندوستانی فضائیہ الرٹ اور چین کے تیاروں پر نظر جمائے ہوئے ہیں پیارے دوستو انڈیا اتنے آسانی سے اپنی ہار کو تسلیم نہیں کرے گا انڈیا نے لازمی سی بات ہے چین کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے لیکن چین کی ٹیکنالوجی کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر پائے گا اور اسی چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے مودی سرکار نے دن رات ایک کر کے یہ میٹنگ کروائی تھی لیکن میٹنگ میں جیسے ہی مودی سرکار نے پہلا سوال اٹھایا کہ ہم لداخ اور سکم کو خالی دیکھنا چاہتے ہیں جس پر چین کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی کہ ہم لداخ کو کبھی بھی خالی نہیں کریں گے چین نے صاف انکار کر دیا اور امریکہ کی طرح سیڈ لائن پر ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ چین کی طرف سے یہ بھی اسٹیٹمنٹ آئی کہ ہم اپنے باقی آٹھ علاقے جن پر بھارت کا قبضہ ہے وہ تمام تر بھارت سے چھین لیں گے ساتھ ہی ساتھ چین کی طرف سے یہ بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے اور بھارت کو ایک مرتبہ پھر بلیک میل کیا گیا ہے اور دھمکی بھی لگائی گئی ہے کہ بھارت امریکہ سے دور رہے کیونکہ امریکہ کو بھارت کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ چین پر حملہ کریں کیونکہ چین نے ہم پر پابندیاں لگا دی ہیں اور چین ہمارے علاقے کے اندر گھس چکا ہے پہلے دوستو جس پر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہماری معاشیت پہلے ہی تباہ ہو چکی ہے اور اس صورتحال میں ہم کسی بھی ملک کے ساتھ اپنے معاملات کو خراب نہیں کریں گے لیکن بھارت کے کہنے پر امریکہ نے چائنا پر پابندیاں لگا دی ہیں یاد رہے کہ پہلے ہی چائنا پر پابندیاں لگائی ہوئی تھی اور زیادہ اضافہ کیا گیا ہے پہلے دوستو یاد رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا فیصلہ آج آ گیا ہے چین سے آنے والی سبھی پروازیں معطل کر دی ہیں 
امریکی محکمہ نقل و حمل کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی تیارے یکم جون سے مسافروں کی خدمات دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں لیکن چینی حکومت ان کی درخواست کو منظور کرنے میں ناکام رہی جو امریکہ کے نزدیک ایئر ٹرانسپورٹ معاہدے کی خلاف ورزی ہے امریکہ نے آج کے روز چینی ایئر لائن کی جانب سے ملک میں آنے اور باہر جانے والی تمام پروازوں کو معطل کرنے کا حکم دیا تھا اس سے قبل بیٹنگ امریکہ چین کے لیے پروازیں دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دینے میں ناکام رہا امریکی محکمہ نقل و حمل کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی تیارے یکم جون سے مسافروں کی خدمات دوبارہ شروع کرنا چاہتے تھے لیکن چینی حکومت ان کی درخواست کو منظور کرنے میں ناکام رہی جو امریکہ کے نزدیک ایئر ٹرانسپورٹ معاہدے کی خلاف ورزی ہے پہلے دوستوں آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ امریکہ اسی طرح کی پابندیاں چین پر اور زیادہ لگاتا رہے گا کیونکہ امریکہ صاف سامنے آ کر یہ جنگ نہیں لڑنا چاہتا امریکہ نہیں چاہتا کہ وہ انڈیا کے ساتھ مل کر چین پر حملہ کرے لیکن انڈیا کے کہنے پر وہ چین پر پابندیاں تو لگا سکتا ہے اور اسی وجہ سے اور زیادہ پابندیوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ چینی میڈیا کی وارننگ امریکہ کے اقساوے میں آ کر خوش فہمی میں نہ مبتلا ہو ہندوستان چینی حکومت کے اہم ترجمان کے جانے والے گلوبل ٹائمز نے لکھا کہ ہندوستان کو یہ خدشہ ہو گیا ہے کہ چین کے خلاف اسے اسٹریجک سبقت حاصل ہے ہندوستان میں کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ چین سرحدی تنازع پر پیچھے ہٹ سکتا ہے ہندوستان اور چین کے درمیان لداخ سرحد پر گزشتہ کئی دنوں سے تنازع بڑھ گیا ہے دونوں ممالک کی افواج آمنے سامنے ہیں پہلے وہاں پر بڑی تعداد میں چینی فوجی جمع ہوئے تھے اس کے جواب میں ہندوستان نے بھی اپنی فوجیوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان کی انتقامی کاروائی کے بعد چینی فوجی دو کلو میٹر پیچھے ہٹے ہیں اب ہفتے کو دونوں ممالک کے درمیان اس مسئلے پر بات بھی ہوئی ہے گلوبل ٹائم نے دھمکی امیز انداز میں امریکہ سے دوری بنانے کا مشورہ بھی دے ڈالا اس نے کہا کہ ہندوستان کو امریکہ یا کسی اور کے اقساوے میں نہیں آنا چاہیے یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ اصلی کنٹرول لائن ایل اے سی کے پاس گلوان وادی علاقے میں ہندوستان کے بنیادی ڈانچے کی تعمیر کے سبب جدوجہد ہوا تھا اس میں دونوں اطراف کے فوجی زخمی ہو گئے تھے ہندوستان کے وزیر دفاع راج ناسن بھی مان چکے ہیں کہ ایل اے سی پر دونوں ممالک کے رائے الگ الگ ہیں اس سے واضح ہے کہ چین ہندوستان سرحد اور ایل اے سی بھی ابھی واضح ہے پہلے دوستوں ہمارا کام تھا تمام تر معاملات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا اب آپ لوگوں نے ہمیں کمنٹس میں بتانا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط اور آنے والے دنوں میں کیا کروائی ہو سکتی ہے اور ہماری ویڈیو کو ہر جگہ پر شیئر کرنا ہے تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے اصل معاملات کیا ہیں اور اگر آج کی ویڈیو آپ ہم آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا